ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து சிக்கன் புலாவும் அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு மீல் மேக்கர் கறி எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறேங்க நான் இங்கே வந்து கால் அரை கேஜிக்கு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப்புக்கு நான் வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்து அதை கழுவி தண்ணியை வடித்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கைப்பிடிய அளவுக்கு கொத்தமல்லியும் கருவாப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் புதினா இருந்தால் தாராளமாக அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி வெள்ளை போடு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுருக்கேன் நம்ம இதில் ஹோல் கரம் மசாலா தான் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஒரு சின்ன சைஸ்க்கு பட்டை கிராம்பு கருப்பு ஏலக்காய் நட்சத்திர பூ எடுத்திருக்கேன் நாம் இங்கே இந்த புலாவுக்கு எந்த விதமான பொடியும் சேர்க்காமல் இந்த ஹோல் கரம் மசாலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சீரகம் மிளகு அப்புறம் ஒன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு உடச்ச முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையானாலும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த புலாவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக நெய்யில் தான் குக் பண்ண போகிறோம் நான் இங்கே மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நெய் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ நெய்யை உருக்கிட்டேன் இதில் வந்து நான் இந்த எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டேன் அது லைட்டாக பொறிஞ்சோடனே இந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா வதக்குங்க இது வந்து நமக்கு நல்ல ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக அதாவது நல்ல கண்ணாடி மாதிரி வரணும் அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் நாம் வந்து மற்ற எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் புலாவுக்கும் பிரியாணிக்குள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா பிரியாணினா எல்லா மசாலாவுமே போடுவோம் ஆனால் வந்து புலாவுக்கு வந்து எந்த க அதாவது மஞ்சத்தூளோ மிளகாத்தூளோ எந்த ஒரு மசாலாவும் போடாமல் அந்த காரமே இந்த பச்சை மிளகாவில் இருந்து வர்றது தான் அதனால் நாம் வந்து இது நல்லா வதக்கியாச்சா இப்போ வந்து இதில் நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி வெள்ளை போடு பச்சை மிளகாயும் இதில் சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம மற்ற இன்கிரீடியெலாம் ஒன்று ஒன்றா சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இதில் நான் வந்து இப்போ உடச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பையும் சேர்த்துட்டு அதையும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க இதில் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தலையையும் கருவாப்பிலையும் நம்ம போட்டாச்சு புலாவ் வந்து எப்போவுமே பிளைனாக தான் இருக்கும் அதில் எந்த மசாலாவுமே சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் நம்ம கழுவி வெட்டி வச்சுருக்க சிக்கனையும் சேர்த்தாச்சு அதையும் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்குங்க சிக்கன் வந்து ஒரு அரை பதத்துக்கு குக் ஆனால் போதும் அதாவது மேலே நல்லா வெள்ளை கலரில் இப்போ அதாவது குக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கழுவி வடித்து தண்ணி வடித்து வச்சுருக்க ரைஸ் இதில் சேர்க்குறோம் ஏன்னா நாம் இன்றைக்கி இந்த சிக்கன் புலாவை நம்ம குக்கரில் தான் வைக்க போகிறோம் அது எலக்ட்ரிக் குக்கரில் நான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை ரைஸை போட்டு ஒரு நல்லா கிண்டிட்டு அந்த ரைஸில் உள்ள ஈரப்பதம் போகிற அளவுக்கு நாம் இதை நல்லா கிண்டி எடுத்துடணும் அது மேக்ஸிமம் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அதுக்கு மேலே அது எடுக்காது இப்போ நான் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் இல்லை ஒரு கப்பு ரைஸுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஏன்னா நான் ரைஸை இதில் ஊற வைக்காதனால இதில் நாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோங்க உப்பு கம்மியாக போட்டாலும் பரவாயில்ல கூட போட்டுறக்கூடாது நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் நாம் இந்த ரைஸ் குக்கரை மூடிட போகிறோம் என்னுடைய ரைஸ் குக்கரில் வந்து ஒயிட் ரைஸ் ஆப்ஷன் நான் அதை கிக் கிளிக் பண்ண போகிறேன் உங்கள் ரைஸ் குக்கரில் என்ன ஆப்ஷனோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதே இது நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் மூணு விசில் விட்டுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு எடுத்துருங்க முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ரைஸ் குக் ஆகிட்டு இருக்க நேரத்தில் அந்த மீல் மேக்கர் கறி எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து அந்த சோயா பாலை வந்து வாம் வாட்டரில் அதாவது மிதமான சூழல் உள்ள வாட்டரில் இருபது நிமிஷம் ஊற போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி நல்லா பழுத்த பழமாக ஒரு பெரிய பழத்தை கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாலு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு திருவின தேங்காய் எடுத்து அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து தேங்காயும் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து அரைச்ச கலவை இது இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு இடித்த இஞ்சி வெள்ளை போடு நான் சிக்கன் மசாலா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஒரு இதில் நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதில் சேர்க்க போகிறேன் சிக்கன் மசாலா இல்லாதவங்க வந்து நீங்கள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் இந்த நாலு தூளையுமே சேர்த்தா போதும் இங்கே உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் நம்ம இதுக்கு என்ன சேர்க்க போகிறோம் இதுதான் இவ்வளோ ரொம்ப ஈஸியான பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம அந்த மீல் மேக்கர் கறி பண்ண போகிறோம் ஏன்னா சிக்கன் வந்து சி புலாவ் வந்து ரொம்ப பிளைனாக இருக்கும் அதுக்கு நல்ல காரசாரமான கறி வச்சு சாப்பிட்டா தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன சூடான உடனே நம்ம இதில் வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம இஞ்சி வெள்ளை போட இதில்
இப்போ தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நமக்கு இதில் நாம் வந்து அந்த சிக்கன் மசாலாவை சேர்த்துடலாம் இது வந்து வீட்லேயே அரைச்ச மசாலா இது மசாலாவை போட்டு ஒரு முப்பது செகண்ட் பதக்குனா போதும் அதுக்கப்புறம் நாம் எடுத்து வச்சுருக்க மீல் மேக்கர் அதாவது சோயாபால் ஊற போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை இதை நம்ம சேர்த்துடலாம் இந்த சோயாபால் அதில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அந்த கறியில் வந்து அந்த கிரேவி மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா சோயாபாலுமே அந்த வெங்காயம் தக்காளி கலவையால் ஃபுல்லாக கவர் ஆகணும் அது நல்லா ஒரு முப்பது செகண்ட் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் மஞ்சள் தூள் கலவையை அதில் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு லைட்டாக உக்க வதக்கிட்டு என்ன பண்ணணுன்னா அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த அந்த பவுலில் கொஞ்சம் தேங்காய் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு ஸோ நான் அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதையும் அந்த இதில் சேர்த்துடுறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு கப்புக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் இந்த இந்த தண்ணியை தான் அந்த அந்த கறிக்கு நான் ஊற்றுறேன் இதை ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க உப்பை செக் பண்ணிக்கிருங்க உப்பு தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா விட்டுருங்க ஏன்னா உப்பு வந்து குறைச்சி போட்டால் கூட ப்ராப்ளம் இல்லை நம்ம கறி வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஜாஸ்தி போட்டுட்டால் தான் கஷ்டம் நமக்கு ஸோ இதை நம்ம மூடி போட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வர மீடியம் ஹையில் குக் பண்ண விடலாம் இப்போ பாருங்கள் குக் ஆயிடுச்சு எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு சைடில் பார்த்தா தெரியும் அது மாதிரி நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த பேன் அப்படியே மூடி வச்சு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நாம் இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ மீல் மேக்கர் கடியும் ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு இப்போ சிக்கன் புலாவுமே ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் எப்போவுமே எந்த ஒரு ரைஸ் வச்சாலுமே நீங்கள் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த சைட்ஸ் எப்படி எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சென்டரில் வந்து ரெண்டு மூணு லைன் போட்டு விடுங்க ஏன்னா அந்த ரைஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குக் ஆகாமல் இருக்கும் நமக்கு குழஞ்ச ரைஸாக இல்லாமல் உதிரி உதிரியாக ரைஸாக கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம இப்படி லைன் போட்டு விடுறது இப்போ நமக்கு கடைசியாக ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் புலாவும் மீல் மேக்கர் கறியும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி இது வந்து நீங்கள் வந்து மீல் மேக்கர் கறிக்கு பழக வேறு ஏதாவது காரமான ஐட்டம் கூட வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் இந்த சிக்கன் புலாவை சர்வ் பண்ணும்போது எலுமிச்சம்பழத்தில் பக்கத்தில் வெட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா அது அதை சிக்கன் புலாவ் சுட சுட இருக்கும்போது மேலே எலுமிச்சம்பழத்தை புழிஞ்சு விட்டு இந்த கறியை தொட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே நீங்கள் பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸை நீங்கள் உடனே உடனே பார்க்கலாம் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்